بسم الله الرحمن الرحيم ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকত ঢাকা থেকে একদিনই বন জানতে চেয়েছেন যে বিতেরের সালাতে তাসাহুদ ও দরুদ পড়ার পর কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আরবি দোয়া পড়া যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ আসরাত আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত বান বন আসলে শুধু বেতেরের সালাতে নয় যে কোনো সালাত যে কোনো নামাজে ফরজ সন্নত নফল যে কোনো নামাজে বেতের নামাজ যে কোনো নামাজে তাসাহুদ শেষ তাসাহুদে বৈঠকে শেষ তাসাহুদে বসে আপনি এই আত্মাহিয়াতুল্লাহ ওসলাবাত আসসালাম আলিক আইহান্নবিও আরহমতুল্লাহ আবারকাত আসসালাম আলাইন ও আলাইবাদুল্লাহ সালেহিন আশাদু আল্লাহ ইলাহিল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ ও রাসুল এটা বলবেন বলার পর দরুদ পড়লেন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লাই আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কামা বারক আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহমিদ মজিদ এই দরুদ পড়ার পর যে কোনো দোয়া বলতে পারবেন এবং এরপরে আপনি আরও চারটে জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানাহা চাবেন হ্যাঁ যে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে যে আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ইজা তাসা হাদ আহাদুকুম যখন কেউ তোমাদের তাসাহুদে বৈঠক করলো বসলো হ্যাঁ এ অর্থাৎ তাসাহুদ ইত্যাদি পড়ার পর পড়লো ফালিয়াতা আউ্বাজ বিল্লাহ মিন আর বাহ সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পানা হাসায় হ্যাঁ একটা হলো মিন আজাব এ জাহান নাম জাহান নামের আজাব থেকে ও আজাব এল কবরে কবরের আজাব থেকে অফিনতেল মাহিয়াল মামাদ জীবন মরণের ফেতনা থেকে অমিন সরেল মাসিহের দাজ্জাল হ্যাঁ দাজ্জালের ফেতনা থেকে সুম্মাইয়াদে নাফসিহি বিমা বাদা লাহ এই যে এই হাদিসে বলা হয়েছে সুম্মাইয়াদুল নাফসি এরপরে তার নিজের জন্য সে দোয়া করবে বিমা বাদা লাহ যা ইচ্ছা চাই পড়বে যেগুলো হালাল দোয়া সেগুলো পারবেন যে এই হাদিসটি সহি না সাইতে এক হাজার দুইশো তিরানব্বই নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে কাজে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত আপনি যে কোনো সালাতে তাসা হচ্ছে সে এই যে কোনো হালাল দোয়া পড়তে পারবেন যেটা যেমন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুকে নবী করিম একটা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একটা দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তুমি এই দোয়াটা পড়ো আল্লাহ মানি দোয়া আন আদ অবি হিফি সলাতি আল্লাহ নবী সাল্লামকে রসুল্লা আল্লাহ নবী সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহুকে এই দোয়া হ্যাঁ আল্লাহ নবী বলেছেন কুল তুমি বলো কি আল্লাহ ইন্নি জলাম তু নফসি জুলমান কথিরা হ্যাঁ ওলা ইয়াং ফুর জুনু বা ইল্লা আন্ত নে হে আল্লাহ আমি আমার আত্মা ওর অনেক জুলুম করেছি বলা ইয়াক ফুরে জুলুম বা ইল্লা আন্ত তুমি সারা আল্লাহ আমার এই গোনা কেউ মাফ করতে পারে না ফাঁক ফুরেলি মাক ফুরা তুমি মানে আন্দেক হে আল্লাহ অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো কারণ তুমি হলে ক্ষমা করি ওর হামনি আমাকে রহমত নাজিল করো ইন্ন কান্তাল গফুর রহিম আল্লাহ তুমি হলেন ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল এই দোয়াটা হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছিলেন কাজেই আপনি ওই এই চারটি জিনিস থেকে পানা আছে অথবা তার আগে এই দোয়াটা পড়তে পারেন আগে পিছে করা যায় আছে তবে আগে ওই চারটি জিনিস থেকে পানা আছে পরে এই দোয়াটা পড়লেন হ্যাঁ এই দোয়াটাও হাদিসে বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে ওর আগে যে দোয়াটা আমি শিক্ষা দিলাম সেটা করবেন যে আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাব এ জাহান নাম ও আউজুবিকা মিন আজাব এল কবর ও আউজুবিকা মিন ফিতনাত এল মাসি হেদ্দার জাল ও আউজুবিকা মিন ফিতনাত এল মাহিয়া ওয়াল মামাত হ্যাঁ ও ফিতনাত এল মামাত আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিন আল মাসামি ওয়াল মাগরাম এই রকম দোয়াগুলি পাওয়া যাবে যেটা সহি বুখারি তো এই হাদিস বর্ণিত রয়েছে এরপরে আপনি যে কোনো দোয়া আরও ইখতিয়ার যেমন রব্বানা আতে না যদি দোয়ার হিসাবে দোয়া হিসাবে পড়েন নামাজে বৈঠকে করা বা শেষ দেয় আপনার তেলাওয়াত করা যাবে না তবে দোয়া হিসেবে কে যদি দোয়া হিসেবে পড়ে যে আল্লাহ রব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়নে সাকিনা রব্বানা আতিনা ফিদিনিয়া হাসানা ওফিলা আখরাতা হাসানা ওকিনা হাজাবান আর এরকম যত আরবি দোয়া আছে হালাল এইলা বলতে পারবেন হাজাবাল্লাহ আলম সব ওসাল আল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ